السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة هشرح معاكم طريقة عمل بطرون يصلح لبندانة او سورتيت طبعا او ربطة شعر وفي نفس الوقت بعدك يصلح لتطريز العبايات او الملايات او طبعا المخدات يعني ممكن نستغله اي استغلال ممكن نحطه على اطراف الستائر نقدر نستغل البطرون دوت اي استغلال بس هو بصراحة في الافضل واكتر استخدام ممكن تستخدميه فيه هو بيكون سورتيت للشعر او بندانة او ربطة للشعر النهاردة هنشتغل مع بعض البطرون ده انا كنت شرحت معاكم بطرون شكله بالظبط بس مع اختلافات بسيطة ودوت اللي فيه الاختلافات على فكرة هنبدأ النهاردة نشرحه نشوف ايه الغرز الموجودة عندي في البطرون تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم البطرون عندي بيبدأ بالشكل دوت وهنشوف دلوقتي الشكل ده بيدل على ايه ايديني الشكل البيضاوي او شكل البيضة ده او لو اداكي دائرة بس مش مظللة فرغة من جوه دي عبارة عن سلسلة لو ادهالك دائرة مظللة دي غرزة منزلقة بس انا مش هشتغل بغرزة المنزلقة النهاردة احنا مجرد بس انا وريتكم التشابه في الشكل لو هي فرغة من جوة مش مظللة دي سلسلة الطبيعية اللي بنشتغل بيها عادي سواء الدهالك بيضوية او الدهالك دائرية اما لو اداك دائرة او بردك شكل بيضاوي بس مظلل كده معنى كده انك هتشتغلي غرزة المنزلقة طيب ايه بعد كده في البطرون بتاعي عندي في البطرون بعد ارتفع هنشوف بس عدد السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر بعد الخمستاشر سلسلة بيرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة هو البطرون المفروض كاتب ان هم اربعة هو عايز يدي براح للمسافة المفروض ان هو بيشتغل لو احنا هنشتغل طبعا بنشتغل لو ارتفاع العمود بلفة الغرزة دي بس عامة سيبنا من الارتفاع دلوقتي اهي حرف التي او شرطة وعليها نازل منها واحد وعليها شلفة دي غرزة العمود بلفة ده شكلها بتكون شرطة من فوق ونازل واحد زي حرف التي بالظبط بالانجليزي وعليه لفة مايلة بالشكل ده دي غرزة عمود بلفة ارتفاع العمود بلفة كم سلسلة؟ تلاتة سلسلة يعني انا مثلا ايه ارتفاع العمود بلفة بيكون واحد اتنين تلاتة عشان يكون نفس الارتفاع بتاع ايه العمود بلفة بتاعي هنا البطرون كاتب ان هما واحد اتنين تلاتة اربعة دايما هيكون الارتفاع بتاعه ايه اربعة سلسلة دوت مش عشان خاطر ارتفاع العمود لا هو عايز يدي براح او مسافة في الشغل بتاعه رجعت لكم تاني والبطة كل شوية تقع مني على الارض بعد كده اشتغل بعد الاثنين عمود بلف يعني ارتفع ادي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هنثبت دلوقتي ايه اربعة سلسلة في الارتفاعات دايما وقلنا ان الاربعة سلسلة دول مش ارتفاع العمود بلفة لان احنا لو رجعنا الغرز بتاعتنا هنلاقي ان احنا عندنا غرزة ايه عمود بلفتين بس مش هنشتغل بيه النهاردة انا بس مجرد بس بقوله للتوضيح بيكون شرطة ونازل منها واحد يعني حرف تي بردك وعليه ايه لفتين العمود بلفتين هو الارتفاع بتاعه اربعة سلسلة فانا بقول لكم يا جماعة دايما ان الاربعة سلسلة دول مش ارتفاع العمود بلفة ارتفاع الشكل اللي احنا بنشتغله البطرون اللي انت بتشتغليه النهاردة علشان اخد بالنا بردك ان احنا ماشيين على بطرون دلوقتي مش ماشيين بقى بالارتفاعات الخاصة بتاع بتعليم الكروشيه او اساسيات الكروشيه لو على اساسيات الكروشيه العمود بلفة ارتفاعه ثلاثة سلسلة بعد كده يعني هو ارت... عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر عايز مني خمستاشر سلسلة بعديهم اربعة ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة بعد الاربعة ارتفاع راح للسلسلة دي اللي هي رقم خمسة بعديهم طبعا هشتغل فيها عمودين بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة كمان طيب الشكل ده بيدل على ايه دي كده غرزة جديدة لما يجيلي فوق سلسلة واحدة يشتغل ايه عمودين سلسلتين عمودين دي اسمها غرزة ايه او ممكن يجيب لي تلاتة عمود او تلاتة سلسلة ايا كان عامة اللي بيكون عدد اعمدة وبعديهم سلاسل وبعد كده عدد اعمدة دي اسمها غرزة صدفة بيشتغل بيها اشغال كتير جدا وغرزة على فكرة حلوة جدا وشيك جدا تقدر تعملها سك... تعملي منها سكارف تعملي منها طاقية تعملي منها فستان بلوزة حاجات كتير جدا ممكن تشتغليها بغرزة الصدفة على فكرة يرجع بعد غرزة الصدفة دي يشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سلسلة كده دول ستة 
بعد كده هيسيب من تحت كام مسافة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني الستة اللي تحت هيسيب ستة اللي فوق هيسيب زيهم ستة تحت يروح للغرزة رقم سبعة يشتغل فوقيها عمود بلفة تلاتة سلسلة عمود بلفة نرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما خد ستة هنا هياخد ستة هنا ويسيب من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة بردك ويروح لرقم سبعة يشتغل صدفة مكونة من ايه الصدفة؟ اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة طيب في اختلاف في السطر او الراوند اللي بعده هيرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة اتفقنا اللي ارتفعنا في اللي ارتفاع بتاعنا دايما في السورتات او في الشكل دوت او الباترون دوت هيكون اربعة سلسلة في كل راوند هنروح من نفس المكان طبعا اللي ارتفعت بيه فوق العمود ده هشتغل فوقيه كمان ايه؟ اتنين عمود بلفة بعديهم سلسلتين بعد الاتنين عمود بلفة في نفس العمود دوت الاخير اهو هشتغل ايه؟ هروح للفراغ اللي فوقيه سلسلتين فوق كل سلسلة هشتغل اتنين عمود بلفة اهو وسلسلتين واتنين عمود بلفة في السلسلة التانية يعني فوق كل سلسلة بنشتغل اتنين عمود بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة بعدين نرجع كنا تحت ستة سلسلة فوق هيكون كام واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة بعد الاربعة سلسلة هروح للتلات سلاسل اشتغل فوقيهم ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دول عشرة عمود بلفة بعديهم طبعا اربعة سلسلة زي البداية بالظبط ونرجع نشتغل مروحة في فرق طبعا في الراوند ده حد فيكم واخد باله الفرق فين؟ الفرق طبعا ان انا بعد ما اشتغلت تحت يعني المكان دوت السطر الاولاني كان صدفة مسافة طبعا ست سلاسل رجعنا اشتغلنا صدفة صغيرة مكونة من عمود بلفة تلاتة سلسلة عمود بلفة ست سلاسل تاني واشتغلنا صدفة عادية اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة فوق الصدفة اللي احنا اخر حاجة اشتغلناها هنشتغل الشكل ده اللي هو ايه ارتفعنا اربعة سلسلة فوق اخر عمود اشتغلت اتنين عمود بلفة بعديهم سلسلتين بعديهم صدفة اللي هي مكونة من اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة بس ناخد بالنا ان احنا قبل الصدفة اشتغلت ايه اتنين عمود بلفة وهنا اشتغل الصدفة بشكل طبيعي والمكان ده طبعا اشتغل فوق التلات سلاسل عشرة عمود بلفة طب تعالوا نشوف بقى السطر اللي بعده عند اخر عمود هنا هيرتفع من فوق منه واحد اتنين تلاتة اربعة وقلنا ده ثابت هيروح في السلسلتين يشتغل صدفة مكونة من عمودين بلفة اتنين عمود بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة يرجع بعد ما كان تحت اربعة سلسلة هيبقى هنا تلاتة واحد اتنين تلاتة هيشتغل ايه بقى في المكان ده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر فوق كل عمود هيشتغل عمود زيه بالظبط نرجع تلاتة سلسلة نرجع صدفة هنا عمل ايه صدفة ما عملش زي اللي تحت ده اللي تحت ده هنكرره يعني سطر وسطر سطر وسطر بعد ما خلص الصدفة عند اخر عمود هيرجع اربعة سلسلة اتنين عمود بلفة فوق اخر عمود من نفس المكان اللي ارتفعت فيه بعديهم سلسلتين ما ننساهمش بعد كده هروح للسلسلتين اللي في الصدفة اللي تحت اشتغل فوقيهم صدفة تانية مكونة من اتنين عمود بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة خدنا بالنا بعد كده رجع هنا بقت واحدة بس المسافة يرجع فوق كل عمود هيشتغل اتنين عمود بلفة يعني ايه كأنه تزايد العلامة دي هو عمود بلفة صحيح لكن لو جه عملك كده فوق سلسلة عملك كده ده معناه تزايد انه بيشتغل فوق السلسلة الواحدة اتنين عمود بلفة او اكتر ده معناه انه هو ده اسمه ايه تزايد ده بالنسبة طبعا لرموز الكروشيه المكتوبة في البطرون بنعمل تزايد يعني يشتغل فوق كل عمود بلفة من العشرة هيشتغل مرتين يعني ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر تمنتاشر عشرين عمود بلفة وبعد كده سلسلة هي هي بنكرر السلاسل زي ما بدأت في اليمين بنهي في الشمال وارجع تاني اروح فوق سلسلتين نشتغل صدفة مكونة من اتنين عمود بلفة سلسلتين اتنين عمود بلفة هرجع تاني بقى لان كده عندي هنا انتهى الشكل اللي انا بشتغل بيه هرجع تاني بقى اقرر نفس الخطوات ارتفع اربع سلسلة صدفة ستة سلسلة واروح طبعا في نص الشكل بتاعي هنا هعد طبعا من هنا عشرة من هنا عشرة اتنين اربعة ستة تمانية عشرة 
في النص بالظبط هشتغل ايه زي تحت هنا بالظبط عمود بلفه ثلاثه سلسله عمود بلفه اثنين رجع ست سلاسل واروح اعمل صدف وارجع اكرر بقى السطور بتاعتي على البندانه بتاعتي زي ما انا حابه بقى اعملها الطول اللي انا حباه هعمله زي ما قلت لكم نشتغلها بندانه نشتغلها لتزيين العبايات نشتغلها جماعه لتزيين الستائر او الملايات تنفع او تصلح الباترون دوت لكافه الاغراض هشتغل معاكم بخيط سميك زي ما احنا شايفين وزي ما قلت لكم قبل كده في الحلقه اللي فاتت او في الحلقه طبعا اللي فيها باترون شبيه لي ان احنا ممكن نشتغل بخيط رفيع ممكن اشتغل بخيط سميك ممكن اشتغل بخيط متوسط طبعا اللي انتوا حابينه اشتغلوا بيه بالنسبه للبندانات لو حابين تعملوها شتوي كمان وتكون شكلها حلو ده ممكن تستخدموا الخيط اللي هو القطيفة ده بيكون جميل جدا جدا في الحاجات الشتوي بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار كمان يعني انا عشان دلوقتي اشتغل سلسله بجيب مسافه من الخيط وامسك الخيط بتاعي الفه حلقه على الهواء بالشكل ده اعملها اكس على بعضها هدخل في الحلقه دي الف الخيط بتاعي واخرج اشد الخيط من تحت قفلت عقده بدايه عايزين نشتغل 15 سلسله هلف الخيط واخرج من الحلقه بقت سلسله 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 طيب يا رنده بعد ما اشتغلتي 15 سلسله تعملي ايه حطي ايدي على اخر سلسله علشان هي دي اللي هشتغل فيها بعد كده هو هرتفع اربعة سلسلة كمان واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب بعد ما ارتفعنا اربعة سلسلة هنروح لسلسلة اللي انا مسكها ونشتغل فيها صدفة اللي هي مكونة من اثنين عمود بلفة سلسلتين اثنين عمود بلفة في نفس السلسلة اللي تحت دي رقم خمسة لان احنا دول اربعة هلف الخيط على الابرة وادخل في رقم خمسة علشان اشتغل غرزة العمود بلفة بيكون معايا حلقة بلف الخيط على الابرة بيكونوا حلقتين هدخل طبعا في انا دلوقتي هبدا الشغل بتاعي على سلاسل مش هبداه على شو... على غرزه عاديه لو غرزه عاديه بدخل في حرف الفي بيكون عندي حرف الفي وهوريه لكم دلوقتي لما نكون السطر الاولاني لكن انا دلوقتي ما عنديش حرف في عندي ضلع امامي للغرزه اهو وضلع خلفي هدخل في الضلع الخلفي الف في الخيط واخرج بقى معايا كام حلقه ثلاثة هلف في الخيط واخرج من حلقتين ادي واحد اثنين اصبح معايا حلقتين الف في الخيط واخرج من اثنين ادي واحد اثنين تاني هدخل في نفس الفراغ اشتغل عمود بلفه كمان كده اثنين بعديهم سلسلتين واحد اثنين الف الخيط على الابره وادخل في نفس الفراغ اكمل الصدفه بتاعتي واحد اثنين عمود بلف انا كده بدايتي كانت ارتفاع اربع سلسله وشفتوا هو قصد ليه اربع سلسله عايزه تيجي بالشكل ده بعد كده اشتغل عمودين بلفه سلسلتين عمودين بلف بعد كده هي هيرتفع ستة سلسلة وهيسيب من تحت كمان ستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ألف الخيط على الإبرة وهعد من تحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونروح لرقم سبعة في الضلع الخلفي واشتغل عمود بلفة ثلاثة سلسلة عمود بلفة في نفس الفراغ أدي واحد ثلاثة سلسلة في نفس الفراغ تاني عمود بلف اهو بدأنا نكون شكلنا بعد كده ستة سلسلة بارتفاعهم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة الف الخيط على الابرة وهعد من تحت واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي رقم سبعة هدخل وهعمل صدفة مكونة من اثنين عمود بلفة اثنين سلسلة اثنين عمود بلف كده ادي واحد عمود تاني في نفس الفراغ بعديهم سلسلتين وهدخل تاني في نفس الفراغ اكمل الصدفة باتنين عمود بلفة ادي واحد اتنين بعد كده نعمل ايه الشكل بتاعي هنا بيقول لي ارتفع اربعة سلسلة وفوق اخر عمود هشتغل اتنين عمود بلفة يعني ارتفاعي الاول اهو اربع سلسلة واحد اثنين ثلاثة لف شغلك الناحية التانية اشتغلي فوق اخر عمود بردك اللي انت ارتفعتي من عنده اهو الفراغ ده عندي هنا دلوقتي ايه زي ما انتم شايفين ده حرف في 
ايه حرف الفي ده او رقم او شكل السبعه بيكون عند ضلع امامي وضلع خلفي انا تحت في السلاسل اشتغلت في الضلع الخلفي لكن انا عندي هنا حرف في كامل فهدخل في الفراغ اللي تحته وباين اهو واشتغل اثنين عمود بلف ادي واحد وفي نفس الفراغ تاني اثنين بعدين يا رندا بعدين ارتفع سلسلتين واحد اثنين وهيروح يشتغل ايه صدفه بقى صدفه فين فوق السلسلتين اللي في الصدفه اللي تحت هلف في الخيط على الابره ودول السلسلتين اهم اللي هنشتغل فيهم اشتغل فوقيهم صدفه الصدفه دي مكونه من ايه مكونه من اثنين عمود بلفه اثنين سلسله اثنين عمود بلفه في نفس الفراغ ادي واحد عمود بلفه تاني اهو في نفس الفراغ اثنين بعديهم سلسلتين واحد اثنين وارجع هلف في الخيط وادخل تاني اشتغل عمودين بلفه واحد اثنين بعدين يا رندا هنعمل ايه بعدين هنا عندي أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد أربعة سلسلة هيروح داخل ثلاث سلاسل يشتغل عشرة عمود بلفة نلف الخيط على الإبرة وهسيب كل المسافة دي وروح للثلاثة سلسلة دول واشتغل عشرة عمود بلفة أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بالشكل ده اهو بعد العشرة زي ما احنا خدنا مسافة اربع سلاسل هنا هناخدهم هم هم الناحية التانية واحد اثنين ثلاثة اربعة واروح فين هلف الخيط على الابرة بس الاول واروح اشتغل صدفة فوق السلسلتين اللي تحت اللي هم دول يعني سبت كل السلاسل دي واروح للصدفة هنا اشتغل فوق السلسلتين صدفة زيها مكونة من اثنين عمود بلفة ادي واحد اثنين بعديهم سلسلتين تاني في نفس الفراغ اثنين عمود بلفة واحد اثنين زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا اهو طيب ايه تاني بعد كده يا رندا هنرتفع اربع سلسله ونعمل صدفه واحد اثنين ثلاثه اربعه ولف شغل الناحيه الثانيه الصدفه بنعملها فين بنعملها فوق السلسلتين ما بشتغلش فوق الاعمده فوق الاعمده لو هو قال لي في الباترون زي الجزئيه دي اهي ان انا بشتغل فوق العمود دلوقتي هروح فوق السلسلتين في الصدفه واعمل صدفه صدفتنا مكونه من اثنين عمود بلفه سلسلتين اثنين عمود بلفه ممكن تكون ثلاثه عمود بلفه ثلاثه سلسله ثلاثه عمود بلفه ممكن تكون عمود بلفه سلسله عمود بلفه يعني مش شرط المهم ان انت لما يكون عندك مجموعه من الاعمده بعديهم سلاسل وبعد كده اعمده تاني في نفس الفراغ دي اسمها صدفه سلسلتين في نفس الفراغ تاني واحد اثنين عمود بلف طيب عدد السلاسل هنا بقى تلاتة عندي سري شاي بعدين يا رندا هنعمل ايه فوق كل عمود عمود زيه بالظبط ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر الشكل ده أهو شكلنا أهو بعدين ثلاثة سلسلة زي ما اخدتهم في البداية اخدهم في النهاية واحد اثنين ثلاثة ونروح فين نروح فوق الصدفة نشتغل صدفة انا طبعا المكان ده مش هشتغل فيه هنا هشتغل فوق السلسلتين اللي في الصدفة نفسها اهو ده يعني انا عندي فراغين مش هروح اشتغل في ده لا هروح اشتغل في ده صدفة مكونة من اثنين عمود بلفة اثنين سلسلة اثنين عمود بلفة 
سلسلتين تاني في نفس الفراغ واحد اثنين عمود بلف طيب نرجع للمكان ده اهو ايه هنعمل اربعة سلسلة فوق اخر عمود هشتغل اثنين عمود بلفة وسلسلتين بعديهم وبعد كده اروح للصدفة في السلسلتين بتوع هشتغل صدفة زيها يبقى اربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة نلف الشغل الناحية التانية وهشتغل تاني فوق نفس الفراغ اهو هو هو اثنين عمود بلفة اجي واحد اثنين بعديهم ايه سلسلتين بعد السلسلتين هروح للصدفة نفسها واشتغل صدفة فوق السلسلتين ادي واحد عمود اثنين عمود سلسلتين بقيت الصدفة اثنين عمود بلفة ادي واحد اثنين بعدين يا رندا سلسلة واحدة مسافة سلسلة واحدة بعد طيب بعد السلسلة نعمل ايه فوق كل عمود من تحت هشتغل اثنين عمود بلفة لف الخيط على الابرة وندخل في الفراغ بتاع حرف الفي فوق كل عمود اشتغل اتنين يعني تزايد في الاعمدة ادي واحد تاني في نفس الفراغ اتنين والعمود اللي بعده اهو في حرف الفي واحد تاني في نفس الفراغ اتنين العشر عمود بلفة هيبقوا عشرين عمود بلفة نقرر فوق كل عمود بقى عمودين ادي واحد اتنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين في النهاية هيكون معي عشرين عمود بلفة واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين فاضل كام فاضل واحد واحد اثنين تعدي عدد الاعمده بتاعتك كده ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره عشره طبعا في اثنين يبقوا عشرين الشكل بتاعي بدا يظهر الربان اكتر جميل جدا سلسله واحده نروح فوق الصدفه طبعا مش هنشتغل في المكان ده هو فوق الصدفه هو السلسلتين دول نشتغل صدفه مكونه من اثنين عمود بلفه اثنين سلسله اثنين عمود بلفه كده عملنا واحد اثنين سلسلتين ثاني في نفس الفراغ اثنين عمود بلفه دي واحد اثنين بالشكل ده خلصت ايه الجزء بتاعي شايفين قد ايه جميله لو انت عملتي بندانه كامله او بالطرازي عبايه او ستاره او ملايه والشكل ده وتحطيه على الحرف بتاعها هيكون جميل جدا بالنسبه للبندانه طبعا انت بتلفي اللفه بتاعتك وبتيجي عند المكان دوت بتشبكي بقى الاستك بتاعك في الطرف هنا وفي الطرف هنا والطرف الثاني والطرف الثاني يعني انت بتشبكي في الطرفين هنا وتريد وتلفي الاستك وتربطيه في الطرفين التانيين وبعد كده بتخيطيه وتلفي عليهم خيط صوف بيكون شكله جميل جدا طيب بعد ما خلصت الشكل بتاعي احنا كده خلصنا لغايه المكان ده نبدا تاني نقرر نفس ايه المرحله يعني كده انا عملت مرحلة عايزة بقى اطول البندانة بتاعتي او الشكل بتاعي بقرر نفس الشكل ده تعالوا نقرر عشان نعمل اول سطر بس من الشكل وبعد كده يكون هو هو نفس الشكل ايه هو بقى نفس الشكل نرتفع اربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة لفي شغلك اشتغلي صدفة فوق الصدفة واحد اثنين سلسلتين تاني في نفس الفراغ اثنين عمود بلفة دي واحد اثنين كم سلسلة؟ ستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ونعد بقى من تحت كام؟ انا عندي هنا هنروح في نص الاعمدة دي بالظبط ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبعد الخمسة هدخل في الفراغ ده اللي في النص هنعد الناحية التانية بردك الاقي خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اشتغل ايه عمود بلفة ثلاثة سلسلة عمود بلفة واحد وثلاثة سلسلة وادخل تاني في نفس الفراغ عمود بلفة بعديهم ستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة 
واروح لفين اسيب كل ده واروح لسلسلتين اللي فوق الصدفه واشتغل صدفه ادي واحد اتنين عمود بلفه بعديهم سلسلتين بعديهم اتنين عمود بلفه ادي واحد اتنين زي ما احنا شايفين اهو نبدا نكون خط جديد او سطر جديد هيبدا يديني الشكل دوت بقى ايه زي ما احنا شايفين الرسم بتاعتنا ندي الشكل ده ونرجع نرتفع نفس الشكل تاني وتكمل معانا الشكل بتاعنا بتكون بندانه حلوه جدا لما تربطيها على راسك آه بيكون ممكن لو طرستي بيها عبايه مثلا في نص العبايه حلو جدا لو هتعمليها بخيط رفيع تعملي جنبين واحده هنا وواحده هنا بتكون حلوه قوي قوي آه زي ما اتفقنا معاكي في الستاير تطريز جميل جدا لو خيطيها على حرف الستاره دي كانت الفكره بتاعتي النهارده شرح البندانه او شرح باترون لعمل بندانه او طبعا اكتر من عمل اتمنى النهارده الفيديو ينول اعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي